参见贵妃娘娘。林思政，又有何事啊？贵妃娘娘，奴婢担心七小年幼无知，初进贵妃宫中，急遇贵妃怀孕生子等一连串大喜事儿，怕她力有不逮，照顾不周，如有过失，请娘娘多多包涵。原来林思政是为了此事啊。自从七巧进入本宫宫中，本宫就事事顺利。而且七巧精灵乖巧，本宫疼她还来不及，又怎么会责备她呢？林思政，你就不必多虑了。哎呀，谢贵妃娘娘。哎，听贵妃娘娘这么一说，奴婢也觉得奇怪呢。奴婢祖籍林家，自七巧出生之后，还真是喜事不断呢。我还记得相氏说过，他命带吉祥，对尊长尤其大吉。哦，真有其事？啊，确有其事啊！我兄长也就是七巧的生父，自他出生之后啊，即由知县升做知府，他母亲其后又连生三子，此后家中各事顺遂，所以啊，家兄送他进宫之时还万分不舍呢。哦，这么说来。本宫就更要将七巧长留在本宫宫中了。七巧，只要你真心实意的伺候本宫，本宫绝对不会亏待你的。映月，去拿首饰箱过来。是，谢贵妃娘娘抬举，七巧定当尽心尽力伺候贵妃娘娘。谢贵妃娘娘。你就在这些事物当中挑选一件吧。奴婢不敢。本宫叫你选，你就选，不必推辞。哎呀，还不快谢谢贵妃娘娘！啊，谢谢贵妃娘娘。哎，好好替贵妃娘娘做事啊！嗯，知道了。你是说，皇上自万贵妃生产以来，都在自己寝宫留宿，没去找过皇后。是，奴婢在金氏太监何公公那边打听过，此事千真万确。万贵妃产子还不到一个月，确实不能伺候皇上，皇上对皇后又不屑一顾。是该给皇上册立嫔妃的好时机了。我刚接到钱太后邀约，明日去太后宫中饮宴。也就是说，那是钱太后的悉心安排。没错，又再把我放到桌上，任人挑选。青子，你别这么想。要知道，能够和皇上亲近。不知道是多少人的心愿呢？为什么你反而会不高兴呢？我……啊，难道说你在宫外早就有心上人了？是有一个人一直在我心中，但“情爱”二字却从未提及。他曾经提议让我离开潘家，只是我自己不敢接受。青子，其实脑海里常常有一个人浮现，是件幸福的事。像我们从小在宫中长大的人，就连个思念的人都没有。前些日子，我在吴衡殿照顾那些即将老死的宫女，他们都快要死了，可是回忆起来，除了皇宫之外，没有任何能让他们痛苦或快乐的事情，那才是最可怜的人。也许你说的没错。从明天开始，我将要过另外一种生活。此时此刻，我特别舍不得你，我希望你多陪陪我，可以吗？当然可以。所有的人啊，都说皇上一定会宠爱你的，所以对你都尊崇三分。我要是告诉殷思月我来陪你练武，他们不会多问的。
，太好了！不要！不要！实在是不该深夜打扰娘娘，可是皇子哭闹了一夜，奴婢不知道如何是好。来，给我。哦，皇儿现在乖乖的睡了。那之前为什么要哭呢？是不是被雷声惊醒了？皇儿，你将来会是一国之君，所以什么都不要怕。皇儿今夜就在母后宫中安睡吧。今晚由我来照顾他，你们退下吧。是。皇上夸奖。皇上，你应该还记得吧？她是哀家舅舅的干女儿。朕当然记得，在太后的寿宴上，朕已经见过了。来，坐坐。青姿啊，你刚入宫不久，说一点宫外的新鲜事给皇上听听。朕愿闻其详。青姿其实很少出门，但去年的元宵节让青姿非常的难忘。据说元宵之夜甚为热闹，你可不说来听听？那天晚上，四周都张灯结彩，男女老少皆外出赏灯，挨家挨户也都挂上了灯谜。不少文人雅士逐家逐户玩猜谜游戏，街上还有好多好吃的好玩的，青姿一时半会儿也说不清楚。那还真是极其热闹啊！可惜了，朕处在深宫，不能看到各种情景。皇上，这有什么呢？明年元宵的时候，让青姿主持，咱们也开个灯会，不就结了？太后所言甚是。那青子，明年的元宵节就由你来安排。
多谢皇上委以重任，还不赶快敬皇上一杯，谢过皇上。禀告皇上，万妃宫中来人说，皇子齐金风，经太医诊断，已返魂无数。兄弟几人难得聚首，正巧又是和兄生辰，来，今夜我们不醉不归。好呀，好来，无醉不归，干，嗯，干。艳红，弹几首好曲给我们助兴。好的
子，你们这弹的什么曲子？这能叫曲子吗？走开，走开，走开！来，走。这人谁呀、啊？怎么把我们的月宫给赶走了？就是，他想干嘛？喝多了，喝多了，撒酒疯。就是吹奏乐曲之人。你是谁呀、啊？敢在皇宫内胡乱吹奏如此悲曲？回皇上，小人是月宫胡海，只因一时兴起，便胡乱吹奏，不知惊扰了皇上和娘娘，还望皇上和娘娘恕罪，求皇上饶命。儿媳，在。此曲是你做的？啊，不不不，不是，此曲，此曲是一个悲伤之人昨晚奏出，小人听闻后，便记下了曲谱，不禁吹奏起来。小人该死！小人该死！求娘娘开恩！求娘娘开恩呐！要想让本宫开恩，就把吹奏此曲的人带来见本宫。啊，啊，是，谢娘娘，谢娘娘开恩。二喜，在，带二十个禁卫随同，快去。是，走。哎。就是这个酒楼，他昨晚就在这儿吹的。
，回皇上贵妃，奏取之人杨勇带到。贵妃，交由你处置吧。是。是。杨勇，你起来吧。杨勇，你为何会吹奏如此悲伤的乐曲？你是否有痛不欲生的往事啊？家兄不幸去世，杨勇痛彻心扉，作曲泣别，以怀念家兄。原来天下间，伤心欲绝的不止本宫一个人。杨勇，你可否为本宫再吹奏一次？是。他送来皇上的赏赐，好，来，把东西放下。是。这，贵爷，皇上的赏赐。他奏了一首曲子，令丧子哀伤的万贵妃痛苦一场之后，心情反而好转，所以得到皇上的赏赐。二少爷，真有真有此事啊！他走运了，贵妃娘娘因此让他进宫当南越公。真是千载难逢的机会，杨勇，明天记得到月宫局向林大人报道。真是个怪人，我们走。是是。哦，呃、哎，各位官爷，慢走啊，有劳了啊。哎，慢走慢走。哎，二少爷，这是。收拾行李，赶快回乡。哦，二少爷，哎，二少爷，你你你是不是你？你不想进宫？大哥与一群世子的死，外间众说纷纭，不管怎么说都跟宫里脱不了关系。我,我怎么可能进宫替他们做事呢？哎，你你听我说，哎你，哎呀二少爷，你这你错了。大少爷他现在已经是死了，你就是再伤心难过，他也活不过来呀、啊。你既然今天是可以进宫，那为什么不好好的利用一下这机会？了解一下事情的来龙去脉，也许有朝一日还能替大少爷讨个公道啊！二少爷，你年轻而且爱憎分明，可这世间有许多的事，你必须有韬略，要把目光放远些
这做皇室的月宫，那不是件容易的事。你就是考，那也不比科举考试容易多少啊。二少爷，这可是个机会啊。在下杨勇，奉万贵妃之命前来向林大人复命。你就是杨勇啊？正是。你的那首泣别，在京城已经传的是皆知巷闻了。今日一见，果然是别有风度啊！谢林大人夸奖。那只是杨勇一时感慨罢了。杨勇初到月宫局，不知月宫该如何行事，如何编制。杨勇。恐怕自己能力不足，又负万贵妃的厚望。宫中月宫，分为男子、女子两班。男月宫呢，专门在皇上御前演奏，皇上大宴群臣，或款待外国来使时，就由男月宫来演奏；而女子一组呢，全部由宫女组成，由方上仪主理，后宫欢聚、饮宴，则全部由女月宫演出。原来如此。南月宫需在宫中轮值，住所就在宫门之外，一墙之隔，方便皇上随时传召，不需当值之日，个人可自行返家休息。杨勇啊，你可是贵妃娘娘钦点之人，相信肯定有过人之处，你一定可以胜任的。杨勇明白，杨勇必当竭尽所能。那就好，火海。啊，大人，杨勇到宫门外住处，更衣后回宫候命。是，大人，杨勇，随我来吧。要拿衣服出去洗呢，好。白寒香，你别傻了，你一辈子都逃不出这座宫殿。就别再奢望男女私情了
皇上，近日让皇上为臣妾担忧，臣妾真是罪该万死。爱妃，你何出此言？朕若是能替你分担忧伤的话，叫朕做什么都可以。嗓子之痛。痛如心扉。如果不是有皇上陪伴臣妾，臣妾根本就熬不过来。爱妃，你别太难过。爱妃啊，你要是想哭便哭出来，别憋在心里面，这是太医说的。儿媳，在，传杨勇进来。是。爱妃，你想哭便哭出来琴今天病了，你去替他弹奏乐琴。是。春华连乐琴也懂吗？说来奇怪，他不是因为某样乐器弹奏的好而被选入乐工局，所以每次有人缺席，我便命他补上。每样乐器他拿上手不久，他便弹奏自如。啊。幸亏我们破格录用了他，不然真的平白浪费了他的才华。是啊，哎，方尚仪，嗯，我想，既然他每样乐器都懂，不如让他改编一下我们之前演奏的乐曲，《旧酒新瓶》也好，也可以令宫中后妃耳目一新啊。嗯，这主意不错。春华，过来一下。是。进京之时，你我兄弟二人都雄心万丈。你想的是指点江山，我想的是在地方上搞好民生。想不到，现在你已经含冤受屈而死，而我，则进宫当了一名乐师。这条路，我不知道走得对不对，但只要有机会，我一定要找出当日你们被杀的原因。希望大哥，你的在天之灵可以保佑我，让我早日查出真相
阿香，春华，你回来了。嗯，哎，怎么样？方尚仪让你把你爹的那首曲子用不同乐器合奏，效果怎么样啊？我觉得配上箫声感觉会更好。真的？嗯，看来你很喜欢编曲啊。这才是最适合我的。现在在月宫局，比以前在丝织房的时候愉快多了。哎，是吗？我也这么觉得。幸好有你鼓励我，临时跟我交换乐器，我才可以离开换衣局。春华。谢谢你把我救出升天，你跟我还用说这些吗？也不知道啊，是不是因为你有一个跟我一样的香囊，让我觉得我们之间好像有着什么联系，有种特别亲近的感觉。哎，哎，哎，海香，你没事吧？嗯，我帮你。谢谢，别客气。怎么会有这个香囊啊？是我娘的朋友送的。你看，我也有一个跟你一模一样的，真的一样啊！你的香囊是怎么得来的？是我娘亲手做的。难道是你娘送给我娘的？我也有这种感觉，可是到现在为止，都是你为我做的多，我为你做的少。你说这话就不是好朋友、好姐妹了。也是，人生贵在相知。在宫中，幸好认识了你。哎，我帮你啊，好。请请。这些精卫到太医院来干什么？是席上的人，说是要查万贵妃孩儿之死有没有可疑之处。哎呀，小儿急惊风是常见的急症。有什么可疑之处啊？这件事情落到汪直之手，没可疑也变得有可疑了。哎，你我算是走运的。那天晚上幸亏不是你我当值，现在何太医和麦太医正如热锅上的蚂蚁，不知如何是好啊！哎参见王公，参见公公，不许多礼。皇子夭折那天，我刚好在河南为皇上办事，没想到回来之后发生这么不幸的事。放心，我只是寻例查查，不用惊慌。是，是。当天。主诊的是麦太医，是吧？发现皇子已无气息时，再由何太医复诊，然后证实皇子他已经夭折了，对吧？正是，正是。真奇怪啊！身为帝皇家的婴孩，万千宠爱在一身，一旦发现有不适，就应该由你们这些太医从旁照应，一定是哪里出了问题。如果不是你们诊治出错，就是用药不当。故宫明察，故宫明察，绝绝无此事，并无此事。真的没有，汪公公，小儿急惊风是突发恶症，事前毫无征兆，一旦病发，那死亡率极高啊！真的，真有其事。公公若是不信，在下有医书为据。真有记载。那何太医，你，你可有凭据证明你没有误诊？下官被汪公公传召之时，因太过匆忙，未查阅古籍。呃，公公，给在下三天时间，三天之内，在下一定能找出依据。太匆忙啊！好，就给你三天时间，三天之后你必须给我一些证。是，那下去，下官告退